So ngayon ay meron naman tayong i review at etong portugais ay umiihi. Dahil nga eto ay si Common 18P. Gusto mo lang manahimik ha? So kung hindi nyo alam, ang phone na to ay isa sa mga pinakabagong phone na narelease ng Tecno ngayong 2021. Ito guys ay kabilang sa Common 18 series na bago pa lang nilang nilabas. Para sa guys, ang phone to ay underrated. Bakit? Well, hindi mo masyadong makikita yung mga reviews ng phone to. Hindi ka naman ay hindi siya masyadong mabenta pagdating sa kanilang mga stores. Napaka-underrated talaga ng phone to dahil nga meron siyang mga unexpected na mga specs for its price. Katulad na lamang ng kanyang Helio G96 gaming processor, 120Hz refresh rate, 5000mAh battery with 33W fast charging, at meron pa siyang 48MP steady video camera. So for its price guys, I would say na isa ito sa mga pinakasulit ng mga smartphones. Why? Well, pag-uusapan natin yan lahat ngayon dahil magkakaroon tayo ng quick unboxing and full review with in-depth gaming test. Kaya naman, if you're really interested at gusto mo talagang malaman kung gaano kaganda ang phone ito, well, definitely watch this video. Dahil magsisimula na tayo in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? MGP and this is Jadeen TV. Now guys, kung bago ka pa sa aming channel, well definitely subscribe now. Dahil magkakaroon kami ng 30,000 subscribers phone giveaway. So kung gusto mong makasali, mag-subscribe ka lang and also follow our Facebook page dahil nga nandun ang aming mga mechanics. Now hindi na tayo magtatagal dito at buksan naman natin kung ano talaga ang laman ng box na to. So andito na nga, ang unang bubungan sa inyo ay ang kanyang mismong phone. Ito na si Camon 18P. So meron nakalagay na specs dito sa kanyang harapan katulad na lamang ng kanyang 48MP camera at saka marami pang iba. Which is pag-uusapan natin maya-maya lamang. Napagkatapos naman yan guys, nandito ang kanyang warranty card at saka itong 12 plus 1 months warranty. Now after that, nandito sa ibaba ang kanyang jelly case. So after that, nandito ang kanyang 33 watts adapter. Dito naman guys, meron tayong nakalagay na mini box. So ang laman nito guys, ay meron siyang SIM ejector dito sa kanyang top. At syempre, hindi magpapahuli ang kanyang Type-C cable. Now guys, medyo na surprise ako dito. Dahil nga usually ay hindi sila naglalagay ng earphones. Pero yun na nga, meron siyang earphones na kasama. So eto na nga guys, si Tecno Common 18P sa kulay na dust gray. Meron din siyang ibang kulay which is ang iris purple at saka ceramic white. Magpunta naman tayo sa kanyang build quality. Ang phone to ay merong glass front, plastic back at plastic frame. Meron siyang 8.7mm thickness kaya naman para sa akin ay napaka-sexy ng phone to. Dito naman tayo sa kanyang likod. Meron siyang dalawang part, ang textured at saka yung glossy. So para sa guys, mas prefer ko sana kung textured na lang lahat dahil nga mas maiiwasan ang fingerprints kapag ganun. Pero yun na nga, I would say na okay pa rin naman ang kanilang design. Napaka-attractive at napaka-premium niyang tingnan. So, aakalain talaga ng iba na meron kang phone na 20,000 plus. So, for me guys, okay na okay to. So, kung makikita nyo, meron siyang tatlong camera. Ito guys, ang kanyang 48MP main camera, 13MP telephoto, at saka 2MP na depth. Also, hindi lang yan. Napakarami din ang kanyang flash dahil nga meron siyang quad LED flash. So, kita nyo yan. Napakaliwanag talaga ng buhay ay este flash ng phone na to. <laughs> Ngayon ay magpunta naman tayo dito sa kanyang mga sides Dito sa baba makikita natin ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port at saka yung kanyang speaker grills Dito naman sa right side ay nandito ang kanyang volume rockers alongside with its fingerprint scanner slash power button In the left side nandito ang kanyang SIM card tray na pwede mong lagyan ng dalawang nano SIM card at isang micro SD card So sa mga tao na gustong gumamit ng SD card at saka ng dual SIM at the same time Well definitely etong for guys ay perfect sa inyo Now, dito nun sa top ay wala tayong makikita. Pero dito sa may harap ay nandito ang kanyang earpiece. Now guys, eto ay earpiece lamang na ginagamit sa pangtawag. So, etong po guys ay walang dual speaker o di kaya naman ay stereo speaker. Now also, meron din siyang LED flash dito sa kanyang front. So, kapag ikaw ay mahilig mag-selfie-selfie kahit na gabi na, o di kaya naman ay mahilig ka rin mag-vlog even though gabi na, Well, definitely guys, okay na okay ang phone to dahil nga meron siyang flash para dito sa kanyang front camera. Now guys, para malaman ninyo kung okay nga ba talaga ang sound quality ng phone to, even though meron lamang siyang single firing speaker, well, definitely listen to this one. Now guys, dito naman tayo sa display ng phone to. 
Ito ay mayroong 6.8 inch Full HD Plus IPS LCD display with 550 nits typical brightness, 120 Hz refresh rate, 180 Hz touch sampling rate, and lastly meron siyang punch hole display. So makikita niyo guys, napakaganda talaga ng display ng puno to. Also, napakaliwanag din niya. Kaso nga lang para sa akin ay medyo malaki yung kanyang mga bezels, lalong-lalo na dito sa ibaba. Pero overall guys, okay na okay pa rin naman. Kapag e-scroll mo siya dito sa kanyang homepage, Facebook at saka YouTube ay napakasmooth talaga ng puno to. Now overall guys, sa aking paggamit dito sa kanyang display, wala naman ako ng pansin ng mga issue dito sa puno to. Napakasmooth and overall hindi talaga siya nag-flicker o di kayo man nagkaroon ng mga issue about sa kanyang display. So for me, kapag ikaw ay mahilig manood ng movies, abay napakasharp na ng puno to at napaka-okay niya na dahil nga meron siyang Full HD Plus na display. And kapag ikaw ay mahilig sa outdoor, well definitely okay lang siya, hindi siya masyadong maliwanag, hindi rin siya madilim. So para sa akin guys, sakto-sakto lang ang display ng phone to sa mga outdoor user. Para sa akin ay kontentong-kontento na ako gamit ang phone to. So kung nakontento na ako, dapat lang na makontento ka na din. Dahil kung hindi, well, mag-ipon ka na lang at pumili ka ng iPhone 13 Pro Max. Diba? Now guys, dito nung tayo sa performance ng phone to. So ito guys ay nag ng Android 11 with high OS 8.0. So ito guys ang pinakalitas na available na UI ng Tecno. Now si Camon 18P ay nagpapak ng Mediatek Helio G96 with octagon CPU up to 2.05 GHz and Mali G57 MC2 naman para sa kanyang GPU. Now ito guys ay katulad lamang ng processor ng Intenix Note 11S. Rekta na tayo dito pagdating sa kanyang gaming review. So naglaro ako ng iba't ibang games dito sa puno to. Ito ay ang Mobile Legends, Call of Duty at ang Genshin Impact. Now dito sa Mobile Legends case, ang puno to ay aabot lamang ng high graphics with HFR and HD mode. Now for me guys, like expect talaga ako na optimize na ang processor na to at meron siyang ultra kaagad. Pero yun na nga, expect the unexpected dahil nga ngayon ay wala pa siyang ultra. Pero maraming mga developers ng game ang nagsasabi na meron talagang ultra dito sa processor na to soon. Maghintay lang tayo dito guys sa Mobile Legends. Pero as you can see, napaka smooth talaga at walang lag dito sa Mobile Legends. Kaya naman masasabi ko guys na kapag merong ultra ay kakayanan talaga ng phone to. Dahil nga malakas naman talaga ang processor niya. Kaso nga lang hindi pa talaga siya optimized. So mas optimized pa yung mga processor ng Helio G95 o di ka naman Helio G90 dahil nga meron ng ultra graphics dito sa Mobile Legends. Pero yun na nga settings lang naman yun guys. Mas magdedepende talaga tayo dito sa kanyang mismo result which is para sa akin ay no lags, no frame drops, so no problem. Now dito nun tayo sa second game which is ang Call of Duty. Now, sa Call of Duty guys, napaka-okay pa rin ng puno to, even though meron naman siyang settings na medium graphics with high frame rate. Kung makikita ninyo, wala naman siyang lag o di kanan frame drops, pero yun na nga, hindi pa rin siya optimized dito sa game na to. At mas magiging better pa talaga ito kapag na-optimize na ang kanyang processor. Pero ako guys, hindi ako masyadong umaasa na magkakaroon pa ng mga very high graphics at saka very high frame rate ang puno to dito sa Call of Duty. Dahil nga minsan lang nangyayari yan dito sa Call of Duty. Pero for me, sa kanyang performance sa ganitong settings ay okay na okay naman. At makakapaglaro ka na ng Call of Duty ng maayos nang hindi naglalag o di ka naman nagkakaroon ng frame drops. Now also, malakas din ang kanyang single firing speaker. Kaso nga lang guys, kapag nagpa-play tayo ng Call of Duty, ay minsan ay natatabunan siya ng ating mga kamay. So isa siguro ito sa mga cons dito sa puno to dahil nga wala siyang stereo speaker. So para sa guys, mas gusto ko sanang maglaro ng Call of Duty kapag merong stereo speaker. Pero yun na nga, meron naman tayong kanya-kanyang perspective and maybe para sa inyo dyan ay okay lang na magkaroon ng single firing speaker. So yes, nasa sa inyo na yan. Now, dito na tayo sa last game which is ang Genshin Impact. Dito sa Genshin Impact ay meron siyang default graphics na lowest at 30 FPS. So para sa guys sa ganitong settings naman ay okay naman ang kanyang graphics at saka maganda ng maglaro dito sa puno to. Dahil nga napaka smooth at overall ay hindi siya masyadong naglalag. Kaso nga lang kapag meron na talagang clashing o di kaya naman ay tumagal ka na sa paglalaro ng Genshin Impact para sa akin guys ay dun na lalabas ang kanyang heating up. So kapag nag-heat up na ang inyong phones well definitely magkaka-experience na kayo ng paglalag at saka mga frame drops paminsan-minsan. Well definitely mas okay kung maglalaro ka sa harap na inyong electric fan o di kaya naman ay bumili ka ng inyong mga fan cooler. Dahil nakakatulong talaga yun para hindi uminit ang inyong mga device at saka hindi magkaroon ng problema sa inyong mga paglalaro. Now that's pretty much it guys sa aking performance review dito sa puno to. Overall ay nagustuhan ko talaga ang puno to pagdating dito sa inyong gaming. Siguro maghintay lang tayo na ma-optimize ang kanyang processor dahil nga bagong-bago pa ang processor na to. At syempre kapag bago pa ang processor ay hindi pa siya na-optimize ng mga game developers. Now guys dito naman tayo sa last part of this video which is about its camera. 
Now, as you can see, napaka-sharp talaga ng kanyang result at napaka-okay talagang tingnan ng mga photos na kinuhanan gamit ang phone to. Napaka-accurate ng kanyang kulay at kung ano talaga yung nakikita nyo in person, ayun talaga yung kulay na makakuha mo gamit ang phone to. Kaso nga lang guys, pagdating dito sa tao o di ka naman sa skin color, ay hindi siya masyadong accurate. Medyo beauty pa siya ng konti, pero konting-konti lang naman at hindi masyadong OA. So para sa akin ay pasadong-pasado pa rin siya. Now kapag ikaw ay mahilig mag-picture-picture sa outdoor, well definitely guys, nagpa-pop up talaga ang kulay dito sa phone to. So mas may buhay talaga yung kanyang result. At overall ay napaka-sharp din niya kapag meron talagang magandang lighting. O kapag indoor naman guys at hindi masyadong maganda yung lighting o di ka naman ay artificial lang. Well, para sa akin, hindi siya masyadong maganda. Saktuhan lang. Now guys, hindi lang yan. Meron ding 30 times zoom ang photo gamit ang kanyang 13MP telephoto. Now as you can see, napakalayo talaga ng kanyang mararating. Now guys, pag-usapan naman natin ang video ng photo. So ang photo ay aabot lamang ng 2K video sa kanyang back camera at front camera. So, try natin. So this is the video quality test of the Camon 18P gamit ang kanyang back camera na mayroong resolution na 2K at 30fps. So ano sa tingin nyo guys? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin sa kanyang selfie camera. So this is the selfie camera of the Camon 18P na nakaset sa 2K at 30fps. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Definitely comment down below. Now for me guys, dito sa kanyang video quality ay na-amaze ako dito sa kanyang back camera dahil nga napaka-natural and also napaka-okay tingnan ng kanyang result. Now maraming pang mga features na available dito sa phone to, katulad na lamang ng kanyang ultra steady, bokeh effect video o di kailangan portrait video, at meron pa siyang video beauty. So kung gusto mong makakita sa mga result gamit ang mga features na to, well definitely subscribe now dahil magkakaroon kami ng camera review ng phone to as soon as possible. Now, sulit nga pa talagang bilhin si Camon 18P. Well guys, isa lang ang masasabi ko dito sa phone to. Maganda. So, napakaganda ng phone to from its design to its features and also pagdating sa kanyang performance. So, maganda ang performance ng kanyang display, processor at camera. So, overall ay napakasulit na ng phone to at napaka-underrated talaga niya dahil nga hindi talaga ito na-review ng mga sikat na mga tech YouTubers. So, that's it for this video. Kung bago ka pa sa aming channel, well, definitely mag-subscribe ka na dahil nga meron kaming 30,000 subscribers phone giveaway. So, sayang naman kung hindi ka makaka-join, ba diba? Also, like this video if you like this video and also comment down below kung meron ka mga matanong about this phone. That's it for this video. I am JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.